ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम आज मुमरा के सभी पत्रकार धरना पे धरने पर बैठे हुए हैं वो भी अफजल उस्मान पठान और पापा केला जिसने पत्रकारों को धमकी दी और गाली गलोज भी पत्रकारों के साथ की है जिसका इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू था जिसको लेकर पत्रकारों को धमकी दी है हालांकि महानगर पालिका को जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन आज शहर के हालात इतने बद बदतर हो गए हैं कि कार्रवाई करने के लिए जो है इस तरह से जो है पत्रकारों को जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर फिर जो है मनपा के अधिकारी जो पापा केला है उसका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू था उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए गई है लेकिन जिस तरह से जिस तरह से पत्रकारों को धमकी दी गई और गाली दी है जो इस पत्रकारों को गाली दी है उनको धमकियां दी है हम उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि जि, जिस तरह से पत्र, पत्रकारों को उसने इस तरह का जो है व्यवहार किया क्या पूरा मामला था ये और क्यों उसने जो है पत्रकारों को गाली दी धमकी दी पापा केला को ये शक था कि हम शहर के कुछ पत्रकार उनके साइड पे गए हैं फोटो निकाला है तो उसको ये डर था कि फोटो निकालने के बाद कहीं कार्रवाई ना हो जाए इसी डर से शक के बिना पर उसने हम पत्रकारों को गाली दिया बाकायदा फोन किया हमारे बेलगाम खबरें बेलगाम के संपादक अनवर काशिम शेख को और उन्होंने हमको फिर फोन दिया और हमसे बड़ी ही बदतमीजी से बात किया कि अगर कोई भी पत्रकार मेरे साइड पे आया तो उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा तो हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं इसी बात को लेकर के आज हम लोग धरने पर बैठे हैं हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कर साहब ने हम लोगों की शिकायत पर गंभीरता से जो है कार्रवाई किया ये पूरा मामला कितने दिन पहले का है अभी ये दो दिन पहले की बात है ज्यादा दिन की बात नहीं दो दिन पहले की बात है जब से उसने गाली दिया उसी टाइम से ही कार्रवाई शुरू हो गई है हम लोगों ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दिया है आप कह रहे हो दो दिन होगा कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर आप लोग धरने पर क्यों बैठे जब कार्रवाई शुरू हो गई थी नहीं कार्रवाई ये होती कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी उसके बाद में उसकी जो बिल्डिंग बन रही है जो अवैध निर्माण कर रहा है उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही थी उस पर एम नहीं लगाया गया था इसलिए हम लोग धरने पर बैठे और जैसे हम लोग धरने पर बैठे उधर जो है उसके साइड पे जो है टीएमसी का हथौड़ा चलना शुरू हो गया तो जैसा कि आपने सुना कि जो बता रहे अवैध निर्माण जो किया जा रहा था उस पर जो है उनके शिकायत के बाद अब कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई की जा रही है लेकिन फोन पर जिसे जिसके गाली गलूज किया गया था जो खबरें बे लगाम के संपादक हैं उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से आपसे बात हुई थी और क्या उन्होंने कहा था आपको एक्चुअली हम लोग जो हमारे जो क्रांतिकारी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं लाल मोहम्मद साहब हम लोग उनके ऑफिस पर बैठे थे मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थे सुल्तान मिजली आरिफ हाशमी कैसर रजा मैं हम लोग पाँच छः छः पत्रकार बैठे थे वहाँ पर तो उस वक्त चांदनगर से फोन आया कि यहाँ पे म्यूनसिपालिटी कार्रवाई कर रही है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो उस न्यूज़ को कवरेज कर लिया जाए क्या वो हिसाब से हम लोग कवरेज करने गए बस वहाँ पहुँचना था हम लोगों का तो यहाँ पर पापा किला ने मुझको फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठाया मैंने उसको पहले सलाम किया मैंने तो छूट उसने सलाम का जवाब ना देते हुए उसने छूट गाली देना शुरू किया कि मेरे साइड के ऊपर क्यों गए तो तुम लोग पाँच छः जन और अगर तुम लोगों ने फोटो निकाला है मैं तुम्हारे सारे पत्रकारों की माँ बंद कर दूंगा माँ डालूंगा अगर मेरे साइड के ऊपर कार्रवाई हुई या कोई पत्रकार किसने कहा था ये पापा केला ने कहा ये जिसका पूरा नाम अफजल उस्मान पठान है और पापा केला बोलते हैं उसको अच्छा इसका कुछ राजनीतिक रसूख भी है जिस वजह से ऐसा वो पत्रकारों को बोल रहे हैं जी हाँ उसका भाई है नगर सेवक इसके लिए कर रहा है ये सब कर रहा है क्या नाम है उस नगर सेवक नगर सेवक का नाम शामिल पठान है हाँ ये ये उसका भाई है उनका भाई है ये पापा केला जो आदि बांध भी काम भी कर रहा है और दूसरा ये कि ये हॉकर जोन वाले से अक्सा होटल से लेकर सागर होटल तक के जितने भी बेचारे हॉकर जोन है जितने भी धंधा लगाते रोड पर उन सब से ये कई सालों से आपका वसूली कर रहा है ये क्या हाँ और हमारे शहर के ये हालात है क्या आए दिन हफ्ते पंद्रह दिन दस दिनों में हर पत्रकार के साथ कुछ ना किसी तरह की कोई ना कोई घटना हो रही किसी के ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया जा रहा है किसी को दबाया जा रहा है किसी को धमकियां दी जा रही है गाली दी जा रही है मैं अपने शहर के क्या अपने तमाम तमाम लोगों से पत्रकारों से विनंती करता हूँ ये गुजारिश करता हूँ कि आज भी वक्त है कि हम सब एक हो जाए क्या आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है सामने तो आ खबर की कार्रवाई चालू है तो क्या ये कार्रवाई किस तरह की हो रही है और आप अभी तक कितना संतुष्ट है उससे मैं मुमरा क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमारे हमारी टीम में कोई है या नहीं है 
कोई भी मजलूम के खिलाफ अगर ऐसी बात होगी तो हम जरूर आगे उठ के आएंगे और बिल्कुल कितना भी बड़ा आदमी रहेगा हम बिल्कुल उसका हार्दिक बर्दाश्त नहीं करेंगे कार्रवाई जो है कार्रवाई अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिर्फ दीवाल गिराई जा रही है और उस पर होल किया जा रहा है हम ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते हम पूरा डेमोनेशन चाहते हैं वहाँ पूरा मैदान होएगा जब भी हम यहाँ से हमारा एक क्रांतिकारी का जो धरना है ये जब भी हटेगा और उसके ऊपर जब कार्रवाई होएगी जब भी हटाएंगे इसके पहले हम हटने वाले यहाँ से नहीं है तो जिस तरह से आज यहाँ पर पत्रकार द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया था अवैध निर्माणों को लेकर उसके यहाँ पर जो मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आयर है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं महेश आयर जी जिस तरह से पत्रकारों को आज धरना प्रदर्शन अवैध निर्माण के लिए करना पड़ा कि उस पर कार्रवाई की जाए आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती है ऑलरेडी एक तो पिछले हफ्ते में भी हमारी रोजाना कार्रवाई की जा रही है अभी पिछले हफ्ते तीन दिन छुट्टी थी ईद थी इसलिए काम रुका था लेकिन उसके पहले जोर की बारिश आई थी उन लोगों का पुनर्वसन था उनको सब सामान बांटना था उसमें स्टाफ बिजी था बारिश के इस पर दस पंद्रह दिन लेकिन मैंने अभी पाँच दिन के पहले से कार्रवाई चालू की है और कल ही ये मसला मेरे सामने आया तो मैंने तुरंत स्टाफ को रात को ही इंटीमेट कर दिया था कि कल अर्ली मॉर्निंग कल ये कार्रवाई होनी है चाहिए और इसके बाद भी जो अवैध निर्माण समझो कोई करेंगे तो उनके ऊपर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी वैसे उनके ऊपर एम आर भी दाखिल भी की जाएगी सब लोगों के ऊपर सर आपने रमजान में ही कहा था कि अभी रमजान चल रहा है इसके बाद जो है मुंबरा शहर में लगातार तोड़क कार्रवाई जारी रहेगी जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी शहर में अवैध निर्माण धड़लने से जारी है और जो एम का गुना दाखिल करना है उसकी प्रोसीजर थोड़ी लेंदी रहती है कि हर केस में पंचनामा वगैरह सब करना पड़ता है परफेक्ट केस बनाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम हो रहा है लेकिन एक ही दिन में सबके ऊपर केस दायर कम से कम 20-25 केस दायर किए जाएंगे और जितने भी कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो मैंने तोड़ दिए है एक महीने के अंदर और जो भी है वो सब तोड़ जाएंगे अभी जो आज कार्रवाई की गई है उसमें किस तरह की कार्रवाई आप लोगों ने अभी मेरे स्टाफ ने पूरा आर कंस्ट्रक्शन उनका जो था तो वो पूरा तोड़ दिया है और उनके ऊपर एम भी दाखिल की जाएगी दो दिन में कल परसों तक शायद आज ही शाम को नहीं तो कल तक हो जाएगी उम्रा पोलिटिशन में तो और भी जो शहर में अवैध निर्माण चल रहे हैं उनको लेकर आप लोगों की कार्रवाई किस तरह से जारी रहेगी मैं यहाँ ज्वाइन किए हुए दस महीने हो गए मैं हर महीने मेरे स्टाफ को राइटिंग में इंटीमेट किया है कि शहर में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और उन्होंने भी अच्छा काम किया है मेरे स्टाफ ने और अभी भी मैंने फिलहाल एक पाँच दिन पहले ऑर्डर पारित किया था कि अभी बारिश रुकने के बाद कुछ लोगों ने काम किया है बारिश में भी काम चालू किया है उसमें से आधे से ज़्यादा तो मैं तोड़ चुका हूँ लेकिन ये आने वाले दस पंद्रह दिन में सब क्लियर हो जाएगा सब जितने कंस्ट्रक्शन है आठ दस सब टूट जाएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और नए तो एक दो दिन थे वो हमने तोड़े थे लेकिन अभी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके ऊपर एक्सटेंशन करके बना रहे वो भी टूट जाएंगे सब और इसके इसके आगे की बात बता दो कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हमने तोड़े है जो पहले ऑक्यूपाई थे उसको भी हमने कितनी बार तोड़े वो छानबीन करके उसको टू सिक्सटी फोर का धोखा देख का नोटिस लगाने का मेरा कार्रवाई चालू है क्योंकि इसके पहले के अधिकारियों ने वो बिल्डिंग तोड़ी और जो बाद में बन लोग रह रहे वो भी किसी न किसी हाल में धोखादायक हुई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से आज ये यहाँ जो पत्रकार आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आपके कार्रवाई जो उनकी मांग थी वो कार्रवाई आपने पूरी कर दी है तो क्या अभी इनका धरना प्रदर्शन आप हाथ में कराए हैं हाँ इनका खत्म करने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरी कार्रवाई पूरी हुई इसलिए मैं उनको प्रॉमिस किया था कि मेरी कार्रवाई पूरी होने के बाद मैं खुद आऊँगा और शाम के पाँच बजे के पहले मेरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी इसलिए मैं आ जाया हूँ सरकार भी जो है धरने पर बैठे हुए उसके बाद कहीं ना कहीं जो मनपा कर्मचारी जागे हैं और जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उसमें कार्रवाई की जा रही है एम एम रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहा टाइम्स मुमरा